Mishtë e mi, mirë dita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, ku ditë në sot me shumica për ju, shata që ndjekin në mënyrë të regull të emisionin me zemër të hapur, pristin që në këtë studio të ndodhë të përbalje që u premtua në emisionin e kaluar të ditës të djeshme, ku një 25 vjeqare në naj 5 fëmive të regoj kalvarin e gjatë të një dhimbe dhe të një problematike që ka shëqëruar atë vetë. Gjithë shka u këthuje për mbys, kur në një lidhje të drejt për drejt telefonike, ka qënë në vëllaj zonjës Veronika Hysi, i cili ka hedhur posh të gjitha pretendimet e motrës të ti, ma di është të reguar i gachëm për qënë drejt për së drejti në këtë studio. Vetëm zonja Veronika ashtu si që edhe premtoj publikisht që do ishte për balë vlajt, është tërhequr dhe nuk e kemi Veronikën ditën e sot, me ndërko që me qështin e Veronikës dhe qëfar ka për thënë vlaj për të motrën, sepse i dëgjuam shumë pak në fund të emisionit që të gjitha që shpreu Veronika në këtë studio ishin të gënjeshtër ta, madje a i deklaroj që ishte Veronika që i kishte braktisur bashkëshortin dhe ndërko ishte problematike dhe ishte shumë edhe unë shumë dhe ajo kishte ushtruar dhe unë daj bashkëshortit. Kjo nga që ditit e gjithve, me gjitha të me historin dhe pretendimet e vlajt Veronikës do meremi në ditët në vijim. Ditën e sot me do ndalojmë në një rast urgent, në një rast përgjetje në një 17 vjeqari në najtë të cilit ka denoncuar drejt për së drejti në redaksin e emisionit me zemër të hapur nga Gjermania. Ajo deklaron që ka vendosur mardhënjet me djalin e saj 17 vjeqari cili është larguar nga shpia sepse ka përzëm baba i ti për para 3 ditësh dhe deklaron që në basnim 10 ditësh ajo ka rënë në gjurëmët e të birit dhe për her të parë në basnim 10 ditësh ka folur pikërish me datën 3 qeshorë në përmjet të rjetit social Facebook. Por qëfar ndodhi që baba i 17 vjeqarit e ka përzëm këtë të fundit nga shpia ku ndodhët 17 vjeqari këto dhe shumë detajnë të tjera të kësa historie që të trondisin por që ka një e nevoj emergente stafi e emisionit me zemër të hapur ka filluar të punoj që në orët e para të mëngjesit të ditës e sotme jemi lidhur me bashkin e librajdit endi as një përgjigje jemi lidhur me shërbimin social ende as një përgjigje, pra nesi redaksit dhe si emision, jemi drejtuar institucionalisht të gjitha organeve kompetente për të marrë në mbrojtje të 17 vjeqarë që nuk dim se ku ndodhet për momentin. Ndërko që presim të reagojnë shoqata në mbrojtje të të drejtave të fëmive, duke e parë dhe duke e monitoruar se me njerës apo të mbyllet edhe transmitimi drejt për drejt i emisionit me zemër të hapur, a do bjem apo jo në gjurë mëtë dhe a do të lokalizojmë se ku gjëndet 17 vjeqari, më duhet një ndim emergente për gjetjën e 17 vjeqarit, por edhe për rehabilitimin e ti. Po kush është historia e kësaj familje? Për më shumë dishni materialin e përgatitu nga kolegja Anilak Mataj. Në studio në emisionit me zemër të hapur, një tjetër në gjarje dhimshme do të trajtohet ditën e sotme. Një 17 vjeqar nga qyteti Librash, ditu largua nga banesa e ti për shkak të dhunës u shtruar nga babaj. Ka qënë denoncimi në nësë ti, e cila ka njoftuar stafin e misionit, se djali sa ishtë larguar në drejtim të paditur nga banesa e të atit. 17 vjeqari vjen nga një familje me dy prinder të divorcuar. Pas denoncimi të nënës ka qënë i me njëhershëm reagimi dhe bashkëpunimi stafit e misionit për lokalizimin e 17 vjeqarit. Në në rëfen me lot në sy se jeta e saj ka qënë larkë fëmive, pas i pas divorcit e ka pasur të ndaluar komunikimin me fëmijët. A ju shprejet se ishë bashkëshorti ka ushtruar dhunë të herpasershme ndaj saj. Prej një mbëdhjet vite është 33 vjeqarja në nga e 4 fëmive, nuk i ka parë kur fëmijet me sy dhe nuk ka komunikuar me ta. Qëfar ndodhi pas denoncimit dhe cila është thirja e 33 vjeqares? A do të asho sot djelin e saj pas një mbëdhjet vitesh? Këto dhe shumë të tjera ju ftoj të ndishni emisionin. Këtë histori do të trajtojmë mi shte mi, me mua në studiu është avokati Besart Loku, për shëndetje mirë se erdhe Besart. Për balë jush është opinionistja Irsa Ruqi, për shëndetje Irsa mirë se erdhe në studiu në emisionit tonë. Falem deri që jeni me mua në këtë studiu për të diskutuar një temë shumë delikate, jo vetëm për lokalizimin në 17 vjeqari dhe qëfar duhet të ndodhi në qofë se ne lokalizojmë se ku është 17 vjeqari, por edhe kalvari në gjatë një problematike që do të ashoqëroj, sepse që ditën e sotme kemi filluar institucionalisht, thashe dhe njerë, me bashkinë 
Shqiptin e Librashdit, ndërko me shërbimin social, endhe nuk kam një përgjigje zyrtare nga institucionet për sa i përket këti denoncimit të drejt për drejt që kemi bërë, që fillimisht të gjemë të vendodhjen e djalit dhe më pas rehabilitimin e ti, sepse për para tre ditës është larguar nga shpia. Por e veçanta e kësa historia është që 17 vjeqari së bashku me vlezre dhe me motrën e ti, pre 11 vitesh nuk ishte kontakte me nënën. Kjo e fundit nga Gjermania ka qënë personi që ka denoncuar pra redaksis e misionit me zemër të hapur, që sa po kishte vendosur mardhënjet me të birin, që me datën tre qërshor, në bas disa javësh, i biri është larguar nga shtëpia. Ku ndodhët a i aktualisht, do të amësojmë ndo shta pas pank, në qofë se redaksia dhe gazetarja Nila Kmataj ka arritur dhe në lokalizimin e këti të fundit. Lidemi me nënën e këtyre fëmive për të mësuar detajet të tjera të kësaj historie dhe të kësaj familje. Ndërko, lidemi me zonjën 33 vjeqare, nënën e 4 fëmive të 3 djembe dhe një bajze. Përshëndetje zonjë. Në rrathë partë falenderoj që i pesua transmitimit e misionit me zemër të hapur, jemi në një lidhje të Skype drejt për drejt nga Gjermania. Ne do të regojmë kalvarin e gjatë një problematike dhe të një denoncimi që ti do bësh në studio në emisionit me zemër të hapur, jo vetëm për djalin 17 vjeqarë që ka 3 ditë që është larguar nga shpia dhe ka kërkuar në fakt në dimën tënde, por një kosisht do të flasim edhe për jetën e vështirë dhe pse të katër fëmijët janë në kujdestarin e babaj si pas një vendimi gjukate. Ater, mund të më thua shpak zonjë, ti e martuar në moshën 15 vjeqara, po jo? Po, në moshën 15 vjeqara. Pse kjo e o martes ka që hershma? Në një moshë ku vetë ti nuk e kuptoj se që është familja? Me të ndrejtën, kam qënë edhe unë e vogël, për këtë arsye, dhe më thënë nuk e kam mëndu edhe shumë që... Një moshë 15 vjetë që martohet ta që vogël, nuk e kam logiku edhe unë të më drejtë shumë. Në asë moshë. Po, ishte një martes me shkuesi, me dashuri, rëthanat e njës? Atë person mu ma ka njoftur motra ime. Edhe nga kjo gja, figuam... Të frekuentohë? Për fjesë, në martuam. Ti ishe në shkollë në atëko? Se ka shumë rëndësi kjo? Ehm... Unë e kisha lënë shkollë me të thënë drejti një vitë, sepse nuk do një prindrit më të vazhdoja shkollë. Pra ti ke bërë vetëm 8 klasë shkollë? Po. Ke mbaruar sistemin e detyrua shumë arsimor, dhe më pas nuk e vazhdova shkollën e mesme? Jo, nuk e vazhdova. A mund të më thuash, motra bëri vetëm prezantimin me këtë person, ti kishe diferencë moshe me të? Po, nëndë vjetë diferencë. Nëndë vjetë e më i madhë së sa ty, një 15 vjeqare me nëndë vjetë më të madhë personin dhe partnerin e saj. Atere, ti fillove u dashurove me këtë person, a je din të moshën të ndë? Me të ndrejtë, nuk e di asun që farë ishte, a ishte dashuri, a ishte, nuk e di, nuk mund të, nuk mund të që e dhe dashuri, a natë moshë. Por, ditë them vetëm që, Më vonë e kuptova dhe si kam bërë fëmi, atyre është po ndjesha ditë shka, okej, normal, se po bërë fëmi i do ndjesh për atë përson, por kisha edhe dhunë nga i, kuptonë. Dhe ajo që më vjenë më te për, dhe më bënë më te për përshtypje, është pikërisht momenti kur ti edhe nuar që në momentet e para nga këtë personë. Po, unë jam dhe nuk pat e forcën. Nga momenti që kam që një fijuar nga të. Ti e fejuar në moshën 15 vjeqare, pra fejes a erdi me një herë në basë një ujës? Po, kam ditur 8 muaj e fejuar, dhe gjatë këtyre 8 muajve unë kam patur dhunë dhe nga i. Të më thanë, kam patë dhunë. Po, nuk gjete forësë dhe kura ajo, po duhet prisi shumë vite që ti ti thoje stop kësaj dhune, ma dje kosto mojë ma dhe kësaj dhune, janë praktisje që i ke bërë fëmive. Po, më rifte dhe më kërcenonte me një mënyrë nuk di si edhe më mora frikë, kuptonë dhe nuk të regoja dhëtë. Në fillim nuk e kam të reguar së prindre, basta ju të regova dhe prindre që është në kështu më dhe më thënë më ref rrugës, më bërdejtë. Ja të regova është syet se përpun gjelozia, më thoshtë e mosë shikon dhe e mosë shikon këte, për këta është syet. Në qëfar moshe e je bërë nënë për hertë parë? Për nënë për hertë parë 6 mëtë e gjysë. Pra, këj person e din të moshën të ndë që ti ishe një 15 vjeqë, ishe me norene, kështë kryrë mardonje seksuale me ty, ma dje ti ke lindu në moshën 16 vjeqë e gjysëm, pra të gjitha këto i ka ditur kjo zotri, apo jo? Po, po, normal i ka dit, po. 
Me gjitha të më bas lindje së djalit, për cilin është kaku që ne jemi në emisionin me zemër të hapur, ti bëre dhe dy djemë të tjerë dhe një vajzë. Po, po, katër fëmi. Katër fëmi, dhe i ke lënë në mosh fare, po fare të vogël. Po. Flasim pak për jetjes në tëndë në greqin. Më falë, më falë këtë minë të shka kjo, i ke lënë më dhemë pak, sepse nuk i ka lënë një 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 Jam detyruar. Je detyruar, do të atemi pëse je detyruar. Pëse kam qenë i kërcënuar. Ti jetoj e për një kotë gjatë në Greqi. Jeni zhvendosur dhe keni shkuar në Greqi. A ty kanë lindur edhe fëmijët njëri pas tjetërit? Po, po. Në Greqi kanë lindur dhe fëmijët, në Selanik. Në Selanik kanë lindur fëmijët. Po, po. Dhuna filloj dhe shtohi më shumë se sa momentet e pare që ti... Po, po, filloj me ushtu shumë keqë sa në gjëndje, shkoja në spital dhe më poshte... Nëse ti thua që jëtë kam rrathur unë, atëherë është unë kam me të brasë vajnë në tëndë më të vogën, më kërësënon të nga kërindri. Po kur ti shkoje në spital dhe kërkoje në dim për shka këtë dhunës, a mund të më thua shpa këtë zonjë, si deklaroje bluzave të parë dhe a mjekëve, kur të shinë në atë gjëndje, kush të kështë e rahur? Se një mjekë i mjeri kuptonë? Atëherë është unë të shara instifikime, do me thënë një jora shë atje, jora shtu, ata e kuptonin Faktikisht, ku kam shkua shumë herë, më thoshin, më kanë marrë veqë dhe më thoshin, të regot drejtë, sepse ne do të mbrajmë, unë prapë kisha Afrikë nuk u të regoja, këton. Më basa vitë është dhune barbare, ti i thëje stop kësaj dhuna, por me një kosto shumë të madhe? Ati është në moshën njësë të tre vjeqe, kam thënë... Që më ka rrarë shumë keqë, kam thënë stop nuk mund dhe ma, ty thash, momenti që më ka rrarë shumë keqë, thash, nuk e dja duk, jemi gjau, kuptan, edhe thash, këtu duhet i të denancoj se zben, sepse denancoj edhe doktore se kam të dhëmë në spital, kjo në gjarje. A i shte i dhunë shumë vetëm e ty, apo edhe me fëmijat? Me djallin e ma, po, e... Po, fëmijët e tjerë më të thënë drejta vëtëm i përtiste, i u keqë është e kupton, kurse djalit ma të po i ka shtruar dhe dorë. Pra dhunë fizike dhe psikologike ndaj djalit të ma dhe dhunë psikologike ndaj fëmijëve të tjerë, apo jo? Mirë, si ishë pëtove kësa i dhune? Mund të më thua shma të koston duke i lëmë fëmijët në duart e këti personi? Më falë dhe njërë se nuk e gjova. Atere, në moshën 23 vjeqare, arrinë kulmin, ku ti të rezikohet seriosisht jeta në Greqi, dhe vendose të denoncoje, të strehoeshe në një qëndër, por më pas, këta fmi kanë jetuar nga Greqia, kanë ardhur në Shqipëri, dhe sot unë kam një vendim gjukate të zhidhe smartesës, dhe prindi kujdestar është babaj, si ka mundësi që gjukata e kalon babaj. Ok, atere, shja u shpjegoj une dhe këte se a i ka i ka programu dhe i ka ba shumë ashtë bukur, sapse e ka ditë që një ditë do t'i kërkoj ata fëmije dhe do, do me thënë atë gjatë letër që e ka i, e ka për arsye, sapse mua më ka kërcënuar, të largosha unë njërë nga fëmijët, kuptan, edhe në basa ne, kur t'i lia unë fëmijët, a i të shkonte në jeti morë ku isha unë me fëmijët, të shkonte dhe të thoshe që mamaja i praktisi fëmijët, kuptan, Kjo pjesë e planit në mëndjen e ti u realizua, apo jo, se ti u lagove nga familja? Po, po, u realizua dhe shumë bukur me kërcenimit që më ka ba, sepse me thënë drejtë unë s'kisha në kra e vendim nga askush. Mirë, më duhet të fokusohen për gjetin e djali, ditën e sot, më se duhet të japim shumë informacione, më të regoh pak momentin e fundit që i larguar dhe në kushte të detyruara i ke lënë fëmijat, të lutëm. Si ka që në kuj moment? Si ka që në... E vështirë. Në që rëthana ndodhi, mund të na i të regosh pak? Në falë si thatë? Në që farë rëthana shë ndodhi? Ju ishit në familje, u dhunove dhe u largove, që farë ndodhi? Atëherë shë unë në familje nuk në jetimore kam qërë me fëmijët atje. Po si u largove në jetimore, pra si u largove në këto organizatë, se nuk mund të quat një jetimore e mirë fjellë. Atëherë është kjo më të rritë më, kuptan më të rritë dhe më thotë, më mërë telefonë, më thotë unë dua që të komunikoj me ty, që të bisedojmë dhe të lidhemi, do më thënë mirë, me kuptim, do më thënë, mos kemi këto konflikti, këto gjara, kështu. Si shkove në këto institucion ti, që ti e quan jetimore, por që nuk është jetimore? Në basi ti u dhunove barbarish, shkove dhe u strehove me të katër fëmijët aty? Po, po, 
Pra të mori në mbrojtje shteti grek. Atere, të ka marë në mbrojtje shteti grek, se shumë e rëndësishme kjo. Të mori në mbrojtje shteti bashkë me 4 fëmijot. Po, po. Në bazë disa kohësh, a i vdje në qëndër, të lutem për ta kuptuar publiku. Pastaj, në bazë disa kohësh, a i vdje në qëndër dhe kërkonte të vendosë të ura komunikimi me ty. Po, po. Ti dole e takove këtë person? Unë me të ndrejtën dola, sepse sa që okej, unë nuk du të më që të bëjmë shere, duha që të mirë kuptojmi. Edhe unë të ashtë të ashtë okej, përdërsa e kam dënancu, besoj kam drishuar. Po. Kuptojmë, pyra në këtë mëndim. Po. Thash, okej, të hortë, se po më thashtë duha të ishok mija të lutëm, e thash, okej, dola, e... Por nuk ishte ashtu si që a i më pati përëm të që nuk kam me të bë asi gja, a i më ka kërcënu, ma dje më ka kërcënu dhe me pistolet. Po? Kam... Pra a erdi në qëndër i armatosur, zonjë? Po. Po si ka mundësi, ku e gjeti arma në shtetin grejt? Nuk e di, nuk e di më falë, nuk e di ku e ka qitaj, se unë në të momentën nuk dhe pysja ku e ke gjetur ti. Jo, si me ndonë ti, sepse është një person me cilin ke bërë katër fëmi. Kjo arma nuk ishte egzistuar më parë kur ju jetonit bashkë. Jo, jo, nuk e gzistante, jo, nuk në shpi nuk e gzistante, jo, gja. Edhe, për këtë e rësujet, do më thënë, me të ndrë një se një ti me s'kisha parë, jam tre mjashtë mase, pistolet me sytë e mi s'kisha parë kur, jam tre më, edhe i kam të thënë, okej, do për i qëpërët më thua, është i kam të thënë. Po. Edhe më ka thënë që do shkojmë nga masada shqiptare, do firmosë është atje, edhe ti do shdukesh më ka thënë, ti nuk do dukesh ma këtu, për është suje sepse a i më thakë të që që ti kja unë pastaj, e të thoshtë që i lanë në nga fëmijët. Po, që farë do firmosë në ambasadën shqiptare? Për ti të kaluar fëmijët nga të gana. A, do t'je pje një prokur, pra? Po. Pra në konsulatës shqiptare në Selanik? Normal, ka vajtur, më falë edhe diçka, ka vajtur ke prindrit e mi, ka kërcënuar dhe prindrit e mi, që do vini dhe ju bashkë me mu dhe në dogan që ti të kaloj fëmijet. Prindrit e mi, gjithashtu kam pas frik, edhe i kam penë, oke, dakor, dhe kam vajtur dhe prindrit e mi bashkë me fëmijet. Atere, ti dole, të lutem, ti dole nga qëndra, shkove firmose pra në konsulatës tonë në Selanik, prindrit e tu në kushtet e presionit e kanë shoqëruar deri në doganë së bashku me fëmijet, apo jo, po fëmijet nga qëndra si dolen, apo i nëzore ty? Nga qëndra pra dolen, për këte, se këmë të më është duku, unë u i ka, u largova, nuk u duka më, kuptonë, nuk bajta më, unë zërë, këtë e më. Ok, ti ke që në djeni të një procesi gjujësor që është zhvilluar në Shqipëri, që a i ka marë kujdesarin e fëmive, dhe ti ke braktisur fëmijët? Në Shqipëri, jo, për të gjë nuk dja zjo. Zjede martese, të lutem, ti mban bje emrin të nëtë sot, nuk mban bje emrin e bashortit. Pra, është bërë divorci. Gjatë procesi të divorcit të vendoset edhe kujdesaria e fëmive. Pse i ka loj kujdesaria e fëmive ati? Atëherë është prapë kur u bëtë kjo divorci, dhe më thënë që i mindarë ne, aty unë prapë jam balafa shumë me atë e dhe kam pasë shumë fri. Pra ti ke marë pjesë në gjukatë? Pra ti ke marë pjesë në gjukatë? Ke ardhur në Shqipëri? Po, 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 unë kam marë në Shqipëri, edhe bilesë avokatës i kam kërkuar më brojtë, se i kam të nuk du më brojtë, si sepse unë kam frikë, kam 10 vjetë, që për të është si e nga frika nuk kam marë në Shqipëri. Të kuptonë. Më ka thënë, më ka thënë, oke, më brojtjën do e keshë, që më brojtjën nuk pashë, aty të më drejtën, nuk pashë nuk kishtë e mbrojtje, avokatja kishtë më thoshtë e mos ki frikë, okej, e falenderoj se dhe ajo më kanë dimuar, psikologisht gjithashtu. A mund të më thua shpak në momentin që vendosi gjukata, ti ke qënë në salën e gjyqit për zhjidhe në martesës dhe baba i duhet mërë të kujdestari në katër fëmive, me qëfar është suetimi e mori gjukata këtë vendim? Duke qënë se ti besoj pretendimet për shkak të dhunës, i ke shpreu në gjukatë, të lutë e Atër, ti përbalë gjukatës ke thënë që kjo është një person i dunë shumë dhe unë nuk duha tjetoj me të. Apo jo? Po, po, fiks, ja kam të përbalë. Oke, atër, si ka mundësi që gjukata kujdesarin ja dha këti babaj të dhunë shumë aqë më te, për që fëmijët ishin në moshë shumë minorene? 
Me thëmë drejtë se duke si kuri i akuzoj dhe do i ofëndoj gjykate se i respektoj shumë ligjet, por nuk ma kam përë shumë, do me thënë u thashë historin time, okej, s'më kam thënë gjë, s'më kam thënë nasi gjë. Nuk kam dhe nasi mendim? Jo, nuk kam dhe nasi mendim. Po mirë, mund të më thua shpak si u vendosja i të mërë të kujdestarin e katër fëmive. Se është pak absurde edhe në moshën që kam pasur fëmijat. I ke pasur në mosh faret vogël. Ku djali me i madhë që sotë është 7 djetë, atëre ka qënë vetëm 7 djetë. Imaginot të tjerët. Jam shumë të akord, për ma gjukata kur i kam të rëgor, të nuk ka thënë asë gjithë shpar të themë, unë s'mu të temë ma shtrim me kohë. Po, psikologe besoj se do ketë pasur, që ka marë... Ka marë në pyetje fëmijë, ka marë në pyetje ty, ishë bashortin tëndë. Psikologja ka qënë e pranishme. Më falë, më falë, edhe kjo është një problem tjetër që me psikologen nuk kam folur me drejt për drejt, kam folur tjeshtë telefonat. Nuk e di pse, më kam thënë do flasësh me telefon, e para kjo, më falë që dhe me dhe diqka tjetër. Kur une di që kur ndajt një qifë, atëherë është mirën pëtë, edhe kam fëmi, mirën pëtë jetë të dy. Por unë nuk jam, nuk kam qënë drejt për dejtë aty me fëmijë që të thajnë këdo, babën apo mamën. Mua këtë gjerë, ndë me thënë, nuk më kam përzantu me fëmijë të pare me i shiku, në gjyqë. S'kam parë fëmijë në gjyqë. Oke. Me gjitha të ti e ke pranuar, do zdo këtë vendim gjukate dhe fëmijë të prekaj që vitesh jetojnë me babajnë. Deri sa është momenti i datës tre që shorën, bas pëthuaj se njëm djetë vitesh, ti në përmjet të rjetëve sociale kontaktonë me djalin e madhë. Pa. I cili prej tre ditësh është dukur dhe ti nuk e di se ku gjëndet a e. Pa, nuk për. Atere, si, pëse që ndrove djetë vite, pa, apo nga që je lërkë Shqipëris, je në Gjermani, si ka mundësi që s'ke kontakte me fëmijët? Atere, është se duket, nuk e di, më vjerën pak, se duket si kur duat mistifikojë, ma botë, me gjëra që kam kaluar unë 7 vjetë me atë, kam fojtur shumë dhe psikologisht, unë akoma edhe sot, ma dje kur flegjum edhe qojmë bërtas në, sepse kam të merë nga i, kuptonë, akoma se më ka i kur frika. Edhe për këtër se kam pas frik, nuk kam kërku, e, Kam pyët të mbesën e atit që e gënam Facebookut i kam thënë si jam fëmjet, mjën për që i që më kam thënë fëmjet janë mirë, për janë shumë të mërzitur, jam interesuar dhe me thënë vetëm këshu në për telefonata. Të kuptoj. Ndërkohë ne kemi korespondencën e datës tre që shorë dhe ndërkohë që ti i ke shkruar djali dhe a i thotë mirë, Falë thotë, po më duke shenjorë, po i thua ti me emrin e djalit, jam mami jotë. Kam dash të folë me ju, por nuk jam mundur, sepse nuk më ka lejuar të folë me ju. A mund të folë me kamerën nësë është e mundur? Jo, thot djalit, se është babi, thot të këdho ma tjetër. Po e mori vesh, do të më thuje i telefonin, dhe unë shushur gjitha një mënyrë se si të flasë me ty. Oke i zemra mamit, oke i shpirtë. Bas një mdjetë vjetës vjen kjo korespondencë e djalit me ty. Ke mundur më pas të lidhesh me djalin, që farë ndodhin bas datës tre që shorë? Bas datës tre që shorë, kam folë, më tregon të djali që mami i babi është të më trajtu keqë, më rekë, më letë freja ashtë, më tregon të gjithë dojë që kishtë kaluar të këto vite. Ehm... Më basa ne, kam folur disa herë me djalin, por pasaj nuk po dija ku ishte, nuk po dija ku ishte djalin, ma. Në fakt, kemi një tjetër korespondencë të ajo, ku djalin thot, kur më rendo njërë, a i më lë në ato një ashtë. Po. Ti i dërgo në pikërisht o zotë, në mëngjes bënë si mirë thot djalin, o zotë i ma thua ati, mami të lutem, mundohu, të mos dhjesh me babin, dhe i sa mami të të mari, thot, më këpu të shpirtin. Po pëse të re aji, aji në ato se të edhe përgjën më të vokull, edhe vazhdo në korespondenca juaj. Ti korespondencen me djalin, e ke pasur... 
Mosea, këtu së do të vrasë, është momentin duket kërë e ka përzën në babaj nga shtëpia. Po, po, po. Po, që farë të uash pyrti mamit, përse ka që që a i të bën me fa e ty, o zot djali im, dhe gjë mami shko në polici, thuaj u nuk shkoj kebabi, sepse a i më rre, të lute më ndimoni, të rgoj të vërtejtë në shpirti mamit. Pra, ky është momenti i përpara tre ditve, ku djali është larguar nga shtëpia. Po. Dhe që nga i moment ti nuk di këndo dhe djali. Mirë, nuk do doja të qaja, sepse kemi edhe disa momente të cila duhet i zbardhim bashkë me ty, por është momenti të mos lënë të vuashmë. Nuk dua të vuashmë në këto momente, bolë të vuajtur me jetën tënde. Në fakt të ashtë edhe njerë, lokalizimi djali të është bërë në kohë rekord, atërë më dëgjo. është lokalizuar djali se ku është. Madje unë do të ftoj të kesh një korespondencë me të, të kemi dhe ne një korespondencë me djalin, jemi munduar që djalit të jetë në një studio paralel, a i është fizikisht në ambjente të televizionit News 24. Êshtë ndoshe mirë, këto tre dit ka qëndruar jashtë dhe është shumë e rëndësishme të themi ku do shkojmë bas momentit që do mbyllet emisioni me zemër tanë, për ky është problemi kryesor i joni. Unë do rikëte e mbasë apsirës publicitare të këty, por fillim ishtë letë të diskutojmë pak me djalin. Për shëndetje. Për shëndetje. Në fakt, nuk do drejtojmë me emrim tëndë, kemi marë masat që ti të mos identifikohesh jenë ambjentet e televizionit, mund t'i flasësh pak mamit, ka qënë e shjetsuar, kemi parë dhe kemi ledzuar korespondencën tuaj, ti mamin e ke gjetur në basë 11 vitesh me datën 3 qërëshorë kur ajo të ka shkruar për her të parë, pra ndaj këto 3 dit ka qënë në merak të matë për ty, Foli pak mami të luta, pas taj plasim bashkë. Thuaj mami që e shëndoshe mirë të luta, ose foli ti zonjë. Lorenzo. Të luta mos e përmondi me emrin, të luta, pa emër. Ok. Flisni të dy, ju luta. Fliti djalit. Zemar. Po. Kut ka mami shpirt. I e mirë? Se duhet i të thënë mamit. Je mirë? Po. Je mirë. Ku ke që ndruar këto tre dit? Jashtë. Jashtë në qëfar zone të lutëm? Në lagje të prejnjasit. Në një lagje të prejnjasit. Shumë larkë shpisë të ndë? Ja. Jo shumë larkë shpisë të ndë, a për lagjes të ndë? Po. Kishtë e njerës të njohër aty ku ke që ndruar dhe ke pjetur jashtë? Jo. Qëfar ke ngrën këto tre dit? Azja. Azja? Mamit ka dhe një porosi që do dërzoheshe në polici, të shkojë në polici, pëse nuk e ke bërë këtë gjë? Kisha frik. Kisha frik të shkojë në polici, pëse? Mos më rrif të babi. Qëfar ndodhi me ty dhe me babin, para tre ditesh? Isha në shpi. Po? Me... Erdi për punë, se më tha mua të sa hapje telefonin. Po? Mua telefonin mishtë e fikur se s'kisht e bateri, e ima mori telefonin. Po? E dhe në ma përplast e në kohë, këtu një ka me vrap, i kështë e thëmë vlajt, suja ti mos vikë të uqë porët. Le tiki një ti morë, sa tiki ta maja ajo që e lindi. Babi ishte në djeni që me datën tre qeshor për para disa javë është ti e lidur me në nën tënda? Ja. Nuk e dinë të? Ti u mundove që në basit të qëtsoj babaj të komunikoje me të? Ja. Ja. Babi si le vetëm kështu me ty, apo edhe me vlezirit e tu, se traje qëndron ke Allah? Edhe me vlezirit në njërë. Po me motrën që qëndron ke Allah? Ja, si dhe të mirë. Si dhe të mirë me motrën. Me ju vlezirit, do me thëmë vëdorën bi ju djemët? Në njërë. Ndo njërë, me ty më shumë? Po. Sa e shpesht ka që nduna këto vite që s'ke komunikuar me mamin? Shumë. Ti ishtë 17 vjeshtë dhe i ke mbushu në majtë të këti vitin, ndërko je në vitin e parë të gjimnazit, ke mbaruar vitin e parë? Po. Kuptoj. Pse është kjo mardone ka që të nësenuar me babajnë të ndë? E ke kuptuar ndo njerë, je munduar të lidhesh me babin, të ullesh, të flasësh? Jo. Jo. Frika në polici ishte vetëm balafaqime me babin? Po. 
U mundove t'ja shpigoje babaj situatën me telefonin? Ja shpigoje apo i zëgjonëta? Nuk dëgjonëta. Dhe fjallën të shkojnë e jetimore, ja ka thënë vlaj, ti nuk të ndove ta telefonosh babin më. Ja. As të komunikosh me të. Në korespondencën që kishe me mamin, të regoj që e herë pasere, të kësa kishe debate të forta me babajnë tënë, ti flije natën edhe jashtë. Sa e herë e ke bërë këtë gjë? Shumë e herë. Për për qëfar shkaku? Mund të kemi një shkak? Njërë, kur më ka rafër më keqë nga gjitha herët e tjera, ka qenë se më thiri një dy herë e më su përgjigja se së pëjtë gjoja mirë, Herën e tretë kur thiri u përgjigja sa u ktheva i u pëmrifte për stalë. Sa të ka munguar mami në këto njëm djetë vite, mund të më thua shpak? Shumë. Qëfar të shtëm për mami, të ku është mami? Qëfar ka të tërguar babi për mami, në ku është ajo? Në gramsh, të është. është në gramsh? Nërkoj që ti e ke vërtetuar që mami nuk jeton në gramsh, apo jo? Po. Je munduar të lideshe dhe të kërkoj në përmjet të rjetëve sociale mamin? Po. Dhe nuk e ke gjetu në do njerë? Po. Po kur të erdi mesajë i pari tre qërshorit? Qëfar me ndove? U lumë të rova. U lumë të rova. Mirë, unë do rikëthem pas pak të këty, por ndërko do doja të komunikoja pak edhe me zonjën. Shpresoj ta kishëri marë vetën, djali e shëndoshe mirë, ka fjetur afer lagjës të ti, Nuk është ushqyër, i kemi marrë ne masat e dura për të, pa me rak. E rëndësishme është qëfar do bëhet me djalin, qëfar do bëhet me djalin bas transmitimit e misionit me zemër të hapur. Unë djalin du që ta kem pra vetës temi, djalin du që ta kem e vetë, nuk du që ta le djalin në hante ma, nuk du të më vojë djalin ashtu. Okej. Mirë, ne do flasim me panelistët e kësaj studiu, me specialistët për rrugën e dur juridike, sepse djali në majtë 2021 mbushë 18 vjeqë dhe është mazhëren dhe do vendosi vetë për jetën e ti, por qëfar të ndodhi në këto muaj që i kanë mbetur të bëhet 18 vjeqë, po thuaj se është gati një vitë, një mdjetë muaj, kur a i të bëhet mazhëren, do t'i flasim vetëm pas pankë. Por, kemi dhe shumë detajet të pasjaruara përsa i përkejt pensionit të ushjimor, takimet me fmijët, si ishkë pute mardënjet me ta, vetëm pas pak dhe do të mundohemi që djali kur të jemi në një bashkëpisedim bashkë të mos e digjoj këtë pjesë, por të meren edhe masat në kohën e durë. Gjisësi, stafi emisionit me zemërta, por ka marrë masat e dura të digjojt edhe zëri babajtë, se qëfar ka ndodhur, në morën dëshmi në djalit, por duhet edhe dëshmia e babajtë, si pas denoncimit që t'i bërë drejtë për së drejtë në këtë studio. Ndjekim pak publicitet dhe rikëthe me njëherë. Mishtë e mi e me rikëthyre për sëri në transmitim të drejt për drejt, me lajmin e mirë për këtë zonjë 33 vjeqare, cila ka denoncuar në redakcin e emisionit me zemër të hapur, se djali është larguar nga familia e babajt në fshatin prejnja së fshatë, është një zonë e cila shumë pra në bashkisë të Librajdit, dhe kërkoj ndimën e stafit më në fund të gazetari Anila Hëmataj ka lokalizuar djalin dhe kemi sjellë në formë surprize për nënën, por që është e avashdon ende se ku duhet shkoj djali me njerë në basë transmitimit e misionit me zemër të hapur, ku ne jemi lidu me shërbimin social, me bashkin e Librajdit, ende nuk kam një përgjigje zyrtare dheri në këto momente, ndërkoj që nëna shumë e emocionuar me slotësh, në basë një mdjetë vitesh i digjon zërin e ka për bal të fshehur, ndoshta edhe për publikun, por që në basë transmitimit të drejt për drejt, do të mundin të flasin të dy bashkë. Nëna kërkon që të mari të birin në Gjermani, a i 17 djeqë, i ka bërë vetëm në maj 17 djeqë dhe në maj në 2021, a i bënë 18 djeqë është mazhoren dhe mund të bashkohet fare letë nënës. Po deri atyre ku duhet që ndroj djali dhe kush janë rrugët ligjore, letë lidhe me pak me nënën me emocionet e saj. Zonjë, më dëgjon, besoj se je i qliruar, ta një është në duar të sigur ta djali ytë. Do doja të komunikoje pak me djalin, besoj të ka marë mali, janë një mdjetë vite pa i dëgjuar zërin, të jeshtë ato mesajë që keni shkëmbyër me njëri tjetërin, sot është e ndoshta vetëm si siluet, sepse është 17 vjeqë është minore, nuk mund të ashpa që më do të të ekë publiku, këshu që keni një komunikime të të lutëm, kryeni këtë komunikim, sepse të ka marë mali. Drejtohu dhe njërë djalit, po? Shpirë. Po. 
si kam mami ty. Mir. Çfarë ke bërë ty shpërësi e ke kam luar? Do t'i flasësh mamit? Po. Por gjithë gjithë si e ke kaluar për e të mamit? Jo mirë. Mirë? Jo mirë. Jo mirë. Atër, zonjë, unë t'a pysë është djallin, jo mirë, thotë. Nuk i fletë dhëtë. Përsha kuptu është me qëndi e shkesh më fjallëve të djallit, kura i deklaron jo mirë. Ne jemi munduar të digjojme dhe zërin e babaj të djallit. Nuk ne e ka hapur telefonin, dërko që i kem dërguar edhe një mesajsh, do të mundohemi se bashku me stafin të formojmë numrin e telefonit të babajt për të pyetur më tepër se qëfar ka ndodhë për para tre ditës. Ndjallit denoncon publikisht dhe live që është dënuar prej kaq vitës. Kjo është edhe mesajji që ne kemi dërguar drejt për së drejti babajt të ndjallit, duke i hequr emrin e ti për të mos identifikuar ndjallin. Ndërko ju lutëm, stafit të më bëj gati lidhjen e drejt për drejt telefonike me babajnë për të treguar transparent, bashkëdimisht në mëni i babaj dhe lizën, mesajë i ka shkuar, e kemi të vërtetu është me këtë gjë, nërko që duhet dygjuar edhe zotreja. Për shpikërish në mëni i telefoni që delë bashkëdimisht i zënë i babajt, Atere, pyësim pak djalin, a i tha zonjë që ka qëndruar këto tre ditë, pran lagjes e ti, Shumë pran lagjes, pre njës fshat, që e të vëndi ku jeton në djali bashkëshorti dhe fëmijët e tjerë, varen pikërish nga bashkëja e Librashdit, thoni ju, të pak të në janë pretendime tuaja. Po, po. Ok, ka qëndruar shumë pran lagjes, ndërkoj që nuk e di, të komunikoj pak me djalin. Këto dit ke komunikuar me vlejës zrite tu? Vete me të voglin. Vete me të voglin, që farë ka deklaruar vlajë? Vetë sa gjë, a e thje se me rrim la lek për në ngrëm buka. Kur ti ka dhe në të lek për të ngrëm pak buk? Dje. Dje, rrëtë qarë ore? 3-4. Nga ora 3-4 në bas dite? Po. Ku i kishtë siguruar këto para, sa para të dha? 5.000 lek. Vetëm 5.000 lek të vjetra, ku i gjeti? I kishtë edhe në kushëriri. I kishtë edhe në kushëriri. I kishtë edhe të reguar kushëriri që e donë të për ty? Ja. Nuk i kishtë edhe të reguar. Ndërko t'i ushqeve, mbrëm? Po. Hëngre ditë qka? Po. Mirë, si ishte situata në familje të regoj vlaj, t'i e takove fizikisht vlaj? Po. Qëfar tha? Tha gjë. Nuk të tha gjë, gjëndja në shtëpi, si ishte? Mirë. Mirë ishte. Ato nuk ishën dënuar të pak të ndu vlezërit të tjerë? Po. Po ti ke pjesë të artë të tjerë të familje, sepse unë e di që motra jeton ke hala. Pse jeton motra të kala? Që kur ka qenë e vogël, ka dashur të rime kushërirën, e? Dhe jeton aty, jeni afer me shpi? Jo. Jeni largë? Po. Të merë mali për motrën? Po. Po mirë, ti gjëgjallar, hala, gjyshër ke, fare fisë, kushërinë të tu të partë? Ka. Si ragojnë ata me ty? Mirë. Mirë, ti ndërko pjestarët e tjertë familjes e din që babajt donon? Po. E din, dhe asë kush nuk ka marë për si për asë gjë? Vetëm një gjëgja që tha do ndimoj dhe... Nuk të ka ndimoj në gjëgja e. Sa e ke fjetur jashtë, sepse unë pash korespondencën që ke pasur me mamin? Shumë merë. Kur thua shumë merë me ditë të tëra? Jo. Jo me ditë të tëra. Ndërko në një nga mesajet ishte të rëndice kur ju i deklaroni mamet që babit ka drejtuar dhe thikën, apo jo? Po. Po përse? Për arsujet vogla. Arsujet vogla. A i mundua ndo njërë të flasësh me psikologi në shkollës? Ja. Me stafin pedagogjik aty në shkollë? Ja. Po përse? Kësha frikë se mos i tregonë. 
Por në qëfë se do të tregonim për bajt ato, do kesh një balava që me babajnë, ke frikë të shkosh në polici, ke frikë të flasësh me psikologin në shkollës, pse? A mund të më thuash pak pse? Qëfar do ndodhe në qëfë se babi do të zbuloj, se sot është bërë publike? Ta shmë t'i do meresh në mbrojt e kjo është e pat diskutushma. Qëfar do ndodhe në qëfë se babi do të amësoj të vërtetën? Se di mbasë do më vristë. Se deri këtu je kërcenuar ti, me jetë? Po. Shikoj nënën, është pa mundur të që ajo të ketë një komunikim normal me ty. Ndërkoj që do të më duhet të flasë pak me specialistët deri sa mamit të mari vetën, se nuk mund të flasë pa fundësish me djalin. Kjo është një dëshmi që të tronë ditë, ti je drejtuar sepse u bërë me rakë që ku ka që ndruar djalit të të ditë, qëfar i ka ndodhër këto të ditë djalit, thashe dhe njerë në ramë në gjurëmë dhe ti, e sodhëm në ambjendet e televizionit, jeni për balë, por nuk arrim të komunikosh me djalin. E rëndësishme është komunikimi që mund bësh me djalin. Qëfar të intereson të apyës është? Më shumë se sa pyët jetë e mija. Që a ka vazhdoa shkollës i ka kaluar këtë? Të tha që jo mirë, periuda pa ty ka që një jo e mirë. A i ka mbaruar vitin e partë të gjimnazit? Asë për urdra? Ka mbaruar vitin e partë të gjimnazit. Po. Por asë për mua nuk ka që nësë pak mirë, po pa fëmijët e mirë. Mirë, do doja të ja jepja pak fjallën avokatit në lidhje me disa sjarime që duhet bëjt ty, procedurat që duhet të ndjekësh nga kjo moment, në basit mbaroj emisioni me zemër tapor, dhe deri në marjen e kujdestarist në këto muaj që kam betur që a i të bëj 18 vjeqë, por ndërko duhet flasim edhe për pensioni në ushimor, për shumë gjëra që kanë betur në heshtje gjithë këto 11 vite. Asti nuk e kryer takimet me djalin me gjithë fmijët e tu, po sot fokus i këti emision është të 17 vjeqari, por një kosisht edhe detyrimet ushimore nuk e ke bërë. Ndërko që avokati ka zbuluar diçka tjetër në lidhje me vendimin e gjukatës që duhet në fakt komentuar. Po besart, ka shumë pikë pyetje në lidhje me atë vendim gjukatës që farë ka ndodhur? Atër, në lidhje me me rasin konkret, është një qështje që gjenë regullim ligjor si në kodet për katës ashtu dhe në ligjet respektive, me ligjin në lidhe me regullimin e familjes si dhe të miturve. Të gjithë këto ligje organizohen bifrymen e interes më të lartë të fëmijes. Dhe në kuadrë të kësaj, për truajtur dhe objektivitetin, që mojnë se edhe nëna në rastin konkret, referuar periudës një mëdhet vjeqare, mendoj se nuk është se e ka ushtruar si që duhet përgjësim prinderore, pasi është një dëtyrimi cili nuk shuhet të pak në dhejnë në momentin kur fëmijet të kalojnë në mosh madhore. Besoj, drejtimi që ka pas të kemisionë në zemër të abur, i ka rezultu si mekanizmi më efektiv dhe frytët i ka dhënë të jetëni. Në lidhje me sa parashtroj zonja, por unjo dhe me vendimin e gjukatës, që mojnë se zotria ishë bashkërt i saj, ka e zauruar të pak të ndy vepra penale, konkretisht atë të keqtrejtimit të të miturit, parashkuar nga nejni 124B i kodit penal, që ka një marsh dënimi 3 muaj dhe në 2 vjetë, si dhe veprime që bine kundështim me vendimin e gjukatës, parashkuar nga nejni 321 i kodit penal, që ka marsh dënimi gjobë dhe në dy vite. Gjëndur në tila kushte, si dhe fakti që fëmija është lërguar nga banesa si pasoj u shtrimit dhunës, automatikisht minoreni është subjekt i kodit për drejtësi penale për të mitur, ku në nejnin 36 dhe 37 parashikohen ndima juridike dhe masat në brojtse të cilat i fiton në cilësine e viktimës në thojza. Moment që dojë të ndalësha, duke unjorë dhe me vendimin e gjukatës, rezulton që zonja, pak të në parashtrime që janë bërë, ka bërë vetë kërkes për lënje në fëmijëve në kujdesari të ishë bashkordit saj. Por ajo që du të vejë theksin, si është të mundur, do me prekët dhe ju në një moment, si është të mundur që nga ana gjukatës, 
ndërkohë që është parashtruar ky konflikt i vazhduar, i shtrirë në kohë, si janë lanë në kujdestari i fëmijët këti personit të kapërgjish. Më duke një proces gjysorë si përfajsorë, avokatë. Përveç saj dhe raporti psikologikë, se fundja gjykata thret një ekspert në proces gjysorë, në bia të raporti ekspertimit. Për zonja deklaron që unë jam dhunuar vazhdimisht në këto vite martes, si ka mundësi që gjykata nuk e bon një analizë? Përveç saj, se dalim të këraporti, zonja ka... Për qa që kyzotri dhunues, kush e siguron të gjykatës nuk mund të dhunon të të katër fëmijët e ti? Merë vlerë dhe në pa raporti i psikologut. Në rrasë se do e marë mirë që në atë që tha zonja që... E kam kërë vetë më angu një telefonatë. Ma në telefoni, do në kërë është një moment që bje ndesh me profesionin psikologut, pasi ato ka një praktik, aqë më tepër ku bëtë fjalë për fëmi, persona minoren, ku takimet bënd të alternuara dhe në dalin e një konkluzioni, njërë bëtë organizimi i takimit vetëm e fëmijen, me prindrit pa prezencën e fëmijeve, me të dy prindrit, dhe në fund me prezencën e prindrit dhe fëmijes. Zonja parashtroj që takimet janë bërë, janë realizuar në përmjet telefonin, dhe në fund fare do kejnë një vendim të tjo. Zonja thot, një më djetë vite unë nuk e dija. Djali ka shukua në nënën dhe nëna... Në momenti i hartimit të... Pra ndaj dhe do kemi një vendim në gjukate tjilë për sëpo është... Mirë pra, po, kjo vendim, është ka që absurd kjo vendim në gjukate, sa në bas 10 vite shja ku jemi, në një situatë që viktima ta shmo nuk është zonja, për është djali i madhe i asaj i familje. Pra, nuk është të luar, pare në arsuetin në gjukata, duke ja lënë këti personi, ka shumë problematik, ka që të dhunë shumë ndaj bashortës, dhe ku e ka marë sigurin në gjukata, që kjo print nuk të dhunon të të fëmijët e ti. Sot, babaj, si pas denoncimit I ka nëzirë thikën, i ka thyrë telefonin në kokë, pra gjukata është marë formalisht me këtë divorcë. Nuk ka marë për pjekje gjukata dhe unë nuk e di se si zonja nuk i ka dërguar vërte timet e një qëndre ku ka qënë e strehuar bashkë me të mjetë në shtetin grekë. Se këtu është qështja. Zonja thotë, unë dua divorcojmë sepse më dhunon bashorti. Por sa në tëllësi të kësaj analizët dhe të 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 gjukata. Rëndësishmër që ligji, konkretisht kodi familjes, parë shikon një moment të dytë edhe pëse kemi një vendim të formës e prejrë, egziston në mundësia, gëzon drejten, zonja, që të bëj një kërkes për ndryshimin e kujdesarisë. Pra mundet të kërkoj pra në gjukatë, së rejtë gjysaur, Elbasan, ndryshimin e kujdesarisë dhe marjen Në distans nëna ndodhët avokat në Gjermani, si mund të bëhet këtë gjithë? Nëna ndodhët në Gjermani dhe është një moment që mundet gjukatën të ave në pozita që të pranoja për jo kërkesën. Unë do i rekomandoja zonjes, filimisht, ose më sak dhe emisionit, të ndiqen procedurët administrative pra në pushtet vendor për marrën e masave emergjente për strehimin e personit. Ligji nëmër 18-2017 për të drejta dhe mbrojtin e fëmijës, është një ligjë që fatmirësisht e kemi, se referuar dhe gjitha fenomenave sociale që ka pësu shëqëria jonë, si pasoje zhvillimit më hapat shpet, bënë regullimet të posaqme ku në nenin 31 parashikon për kujdesin alternative. Pra mundet që institucionit, pushtetit vendor, ta vendosë fëmijën pra një familje, pra në të afërmit, përsa ko të mari drejtim pjesa e kërkimit në gjukat për ndryshim në kujdestaris. Përveç saj, këtë liqë parashikon dhe masat për apsim prinderor. Pra, du të tem që është një liqë që si pushteti vendor, ashtu dhe a i gjysor, duhet të aplikojnë, duhet të kjenë në konsiderat. Pra, kjoj liqë shkonderja të jusa institucion për kace, marrën për si, për dhe të instruktojnë prindin se si duhet të përmbush për gjithësit prinderore që i ngarkon liqë. Pra, kjo është si mas emergjente dhe në një moment të dytë, por jo shumë vonë, duhet t'i drejtojt gjukatë së rritë gjysorë. Të kërkoj e ndjesë avokatë në basi kam një telefonatë urgjente, është hala e dialit në lidhje të drejtë për drejtë telefonike, për shëndetje zonë. Për shëndetje. Rratë partë falenderoj që u bashkove diskutimi ditë në sotme në këtë studio, një pi juaj, ndërko dhe ishkunata. Atër, 
mund të më thoni, i, i dini të rethana që fando dhe me, me nipin dhe no, me të lajnë tuaj? I dini shumë mirë. I dini shumë mirë. Një kanë 12 vjetë që kanë ardhë në Shqipëri, kanë që në Greqi. Po. Janë darë me vlanë, mm -hmm. zonja që është në studio, po. i kalën të mjetë në një manastirë. Po. Fë djalin e dytë, ajo e kara për kaj shumë, sa që u paralizua djalin. Po. Vëllaj me djalin e dytë ka që në spital. Të mjetë të tjerë i ka marë vëllaj mas dhe i soni në Shqipëri. Mm -hmm. I rritim babi me gjithë mama. Pa të kështë si të të ndruar jetë të dytë. Po. Ta një dhe kujdeset vëllaj për shumë jetë. I ka i bajtë në shumë jetë. Në kohë që Lorenci t'i ka thënë, je me i mavi, po. duhet të punësh në shpital. Se janë në fshatë. Po. Ka në dhe një lopë aty, Mm -hmm. Të keqë në babi ishtë tjeri lokës. Lorenzi nuk ishtë jasë lokës. Lorenzi mori një telefon, se e raskohë, e raskohë me që pa? bëni dhe tjera të ndajnë, e dhe është lidhur me zonjën që është në studio. Pa u shmën ajti, ajo, ka të drejt të lidhet. Ajo ka të drejt, po në një kohë që gjyë që u bëdh jetë, e dhe ajo i nuk të ide si për mjetë. Zonjë, bëj një pyjtje e ti e hala që rritë vajzën, apo jo? Po, unë e hala që rritë vajzën. Dhe shumë mirë ke borë që e kam më marë vajzën. Po më thua që qifti, po, vla juaj, por edhe ishku në ata janë një qif problematik, apo jo? Edhe për një të arsaj, po kujtesemi të tërë, se i ka lënë të tërë shumë jetë me ndërë me bebelinë atë vejgjën fare. Në në mëmla i se djali vogë që jetë në Shqipëri, e ka rritë ma maja. Me tërë sakrificat. Lusi Halle, dini që vla juaj e ka përzënë nipin për para tre ditësh? Nipi i ku vetë. Nipi ka i kur vetë edhe i ka thënë hajde të të babi në shpëti. A i rinte në një lagje aty, në lagje të aty, të rinte. Edhe nuk shkonte. Me nko që kontaktonte në telefon me pjanën. Me këtë nuk i timin. Që nuk i to shqëtë jati të aji që unë kontaktonte me mama. Po mirë, ndërkoj që djali është largua nga shpia, detyrimi i prindit dhe përgjësia prinderore, prindit duhet të shkoj në polici dhe të lokalizoj ku ishte djali. Prindit din të ku ishte djali, i thoshtë është Lorenz shko në shpise babi po i kënë në punë. Shko ku i desë për 2 metrit e tjerë edhe për... Zonjë, flasë për të të redit, flasë për të të redit, zonjë. Për të të redit, për të të redit. Të shkonte dhe të raportonte që djali është largua nga shtë Por nuk ka fjetur në shpik të të redit zonë. Nuk përdojnja që është në studio, edhe të andaj e rridjali në tjetë, e djali nuk e ti, a i djali s'ka e në prejnjës. Atere, një minutë, zonë, ne kemi bërë, kemi shfaqë një korespondencë të djalit me nënën, në basë datës tre që shorë, në basë një mdjetë vitesh, për erë të parë, ato ka komunikuar. Zonja, të të redit nuk e dinte se ku ishte dhe kërkoj ndimën e stafit, në përmjet redaksisë të këtje emisionet dhe stafit, ne e gjetëm, djalin e solëm në studio dhe ta rehabilitojmë në një qëndër. Ta vetë të jemë, sepse babaj nuk i ka adhunuar asë Djali ka deklaruar për para këti incidentit të tre ditve, në ditët e para të qeshori që babaj kanë zjerë, thikën, babaj i keqë trajton? Jo, jo, për thikën jo, për thikën jo. Kështu pretendon djali, të luta mësja për mëndemrin se ke përmëndur disa herë dhe ne do donim të mësi prishnim regullat e këti emisioni. Ate letë pyesim pak djalin. është hala në lidi të drejt për drejt telefonike. Këtë dëshiron të i flasësh, hala thotë janë të gjitha gënjeshtra dhe është një trilimi joti dhe i në nëstënde. Gënjen. Gënjen hala. Po. Gënjen hala, Lorin. Gënjen hala. Po. Të lutëm një emrin, zonjë. Të rriti hala, të rriti gjysi, të rriti gjysi, me nënën edhe të rriti këtë drejt i bërë. Po, po këmë rrifë të babi, të zëndi monit mojë, o po. Ta një gënjen të. I që me të temë edhe bëjta të dua. Jo, nuk është kjo fjala, zonjë. Në qofë se një për ju a i ka gënjuar në këtë studio, dhe nuk është dhunuar asë njëherë, a i duhet rikëthejet në familje. Jo, mirë bëri që gjetë e nënën dhe shko vazhdo me nënën. Nuk është këshu. Sepse vjetë bëri gjyqë në zonja edhe dhe pak gjetë nuk kua pak bovi fëmive për ushqimin, nuk kua pak bovi dhe sa fëmijet o nuk i dua të shikoj jetën time. Êshtë të vërtej kuja saj zonjë si kemë në studio. Atër zonjë, po drejtoj ty ishku në ata. Atër është, unë nuk jam të akord me atë që thotë ajo, se rrëdhe parë, ajo nuk e ditë që parë kam kaluar unë, rrëdhe parë në Greqi me ishë burin tim, e dyta, ajo gjithmonë më ka akuzuar edhe kur kam qenë unë e martuar me ishë burin tim, unë nuk kam të them asë një komentë, 
Por atës du të flasë fare, ajo flasë si pas më ndesaj, ajo vëtje të mija, ajo vëtje të mija nuk i ka ditë, ajo ka ditë vetëm që të më akuzoj. E rate me fjallin të jati e bëjë për vdekje, edhe kuj tove për mitë me zonjë, kuj tove për mitë, i tove në manastia, kuj tove për mitë. I tove vlajtën, vlajtën të i tove që për si ka marë, vlajtën të i tove, me kërcënime, se vlajtën të shtë i morë. Atere ju lutëm, zonjam. Atere ju lutëm pak. Ju lutëm, atere. Mua më intereson gjetja e djalit, ditën e sotme, nuk më intereson asë gjetë tjetër, a i ka tre di që shlarguar nga shtëpia. Atere, për mos mardeshje të aja, ju ftojnë një di tjetër në emision. Ju lutëm të anisë, përse nuk dua të më digjoj djali asë një nga bisedatuaja. Ju lutëm e rëndësishme është, ndeti me ndori djalit. Gjëndja emocionali e ti, ju lutëm edhe halës, edhe nënës, të në qofë se kërkoni një tjetër emision, qëfa ka ndodhë brënda asaj familje, është një problem tjetër dhe ju ftoj në ditët në vijim. Por, e rëndësishme është dhuna që ushtrojë dhe prete ndonë kër 17 vjeqarë. Hala e mohon, djali e pohon, ndërkoj që nëna kërkon të të dinë të se ku ishte djali këto tre dit, ja gjetën djalin. Të lutëm, më falë, a ka më vetë vetëm një qka ka të bëjmë me djali, a tyre shë, më falë vetëm një qka mund të të themë. Po folët parad nuk digjojt asë gjë, asun nuk jam në gjëndë e t'ju digjojt, ju lutëm. A tyre shë ajo të më akuzon mua që kam qënë unë e keqë, po fëmija, pra të kjoj që fëmija, fëmija të pari veri që... A tyre të lutëm, a ta digjojmë kunatën të ndë dhe një herë. Po, po. Pra, zonjë, hala, më digjojnë. Ju thoni që vlaj ju ajë si lëtë shumë mirë nërkoj që i paska rritur pjesa tjetër e familjes, jo baba aja të fëmi, vajzën e keti, gjyshi gjyshi edhe pjestarë dhe tjerë dhe shumë mirë kene bërë. Por, djali dhe nëncojnë që dhunohet nga ana e baba aja të. Po pëse do dhunohet baba aja, do të flasi dhe do të bërtasi, a i nuk e të gjon të fare baba aja, e vetë. Kur a i thoshte, Loren, po të thotë babi të mba, a i nuk e të gjova thoshte. Pse? Dhe ndërko, po ju pyës edhe njërë tjetër, vlaj juaj, ka bërë një denuncim në polici për largimin nga shpia të djalit? A je din të kurinte, shkonte për ta marrë dhe nuk ti shkonte djalit, shkonte në minjeset në shpia. Pikërish, se nuk i shkonte djalit dhe i din të se ku ishte, duhet të bënd të denuncimin në polici. Ja, lile të shkonte se apër shpia të ishte, a i shpia të ishte, a edhe neve i kurvaj të ndje, djalit nga u shetë. Po mirë pra, zonjë, ju jeni hala, mund të apyës një dhe vlajnë tuaj, qëfar ka këtë djalë që nuk ndihet mirë në shtëpin e ti që largohet e rëpasere? Një fmi problematik që nuk gjerë rahat në shtëpin e ti. Po nuk gjerë rahat e rahat, i si në ta, po ta si ku të nvjetë rahati, se ku kontaktoj me nënën e vejtë, pa një të nvjetë rahati, normale. Ti thua që nëzicja e kësaj situate? Le ta mari të mbaj mirë, po bëj gjyë që në zonja vjetë, Përse nuk i desi për mjetë, po ka nuk i dua për mjetë, edhe nuk i pa dhe me syja ati në gjyshë në Elbasa. Për kjo nuk do të të japit të drejtë në babajt bëjtë që fardoj me jetën e fëmive, me vlaj juaj. Mirë, më duhet... Edhe Loren, edhe djali që është në studio, ka senë që unë nuk duhet të rime mama. Të lutëm, edhe njerë, mos përmënd e emrin e djalit. Të mos e identifikojmë se kush është, të lutëm ala. Po të them për disat Më duhet të shkëputem në një apsirë të shkurë të publicitare, ka pyetje nga panelistët e mi, ende nuk ka folë opinioniste, ndërko që avokati kërkon që palve t'i bëjt disa pyetje. Ndjeke më apsirë në publicitare dhe rikëthe me njërë. Mi shte mi jemi rikëthyre për sëri në transmitim të drejt për drejt, një mencionim shumë i vështirë kjo juni, me gjitha të kemi lokalizuar vendodhje në 17 vjeqarit, sepse nëna prej 3 ditësh nuk ishte një komunikim me të, prej 3 ditësh a i larguar nga familia, duke deklaruar se ka përzëm babajnë basi edhe në onë të herë pasere. Këtë gjë, largimet a i ka pas të vazhdueshme, ndërkoj që shikojmë një korespondencë të djalit me nënën, basi janë gjetur në basi 11 vjeqarit, për gjatë këtyre jave a i ka deklaruar që babajnë 
madje i kanë nxjerr edhe thikën këtij fundit, a është një adoleshent problematik që kërkon të jetoj me nënën dhe nuk ndihet rehat në familjen e tij, sipas asaj që dëshmon Halla, apo është një 17 vjeçari dhunuar nga ana e babaj, gjithsesi ne duhet të dim se çfarë duhet të ndodhi me 17 vjeçarin, ende nuk kam një konfirmim zyrtar se çfarë duhet të bëjmë me këtë 17 vjeçar që ka nevojë shumë për një mbështetje të madhe emocionale dhe psikologjike. Ndërkohë është Halla në lidhje të drejtë për drejtë? Po. Atëherë është Zonja, avokat, ti drejtojmë pyetjen sepse nuk më ka folur opinionin tënde. Jo, njësu nga fakti se Zonja e mohoj në mënyrë kategorike që të jetë kjo mardhënje mes mes babaj dhe 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 djalit, fëmijës, do e t'i bëjë një pyetje, përsa ko pretendon që është një histori e stisur nga nëna saj nëna ti me, 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 me djallin. Atër, zonjë, në qovë se kjo është një histori krejt e kundërta, ku në rasti më të mirë palët po gënjen, dhe fundja nuk kemi një, një abuzim me, me, me fëmijën. Korespondenca, shkrimi mi disë djallit dhe nënës të regon të kundërtë në halës. Të regon të kundërtë. Po pra, A, në rasti më të mirë palët po uh, kanë gëjt një alibi. Dhe fundja kemi një rezultat që nuk kemi një dhun sistematikën ndaj ndaj një të miturit. Dhe në rastin më të keq këto janë të vërteta. E, për desa halla foli me 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 detaje dhe me bindje që e, gjërat janë krejt ndryshe, do e t'i bëhet një pyetje. E, për sa ko e, e, fëmia është 17 vjeç dhe rezultat jet në vit par gjimnaz, e, çfarë përpjekje është ka bër halla, babai, e, si janë mundsuar kushtet për një ambient të përshtatëshëm si emocional, ashtu dhe psikologik, material, ekonomik, shpirtëror e me radhë. Pra, që farë për pjekje është keni bërë ju, kush jam mundëson, kush e ka dhesh, kush e ka madhë këtë djallë, ashtë, a ka ndjeku në i kurs, i keni mbullu shpenzimet, pra, ka pas nëjmë për kujdesje, ose qovë se ky ka pas sielje problematike me familjen. Qëfar masë është keni marrë ju në lidhje me, me, me psikologun për në shkollës, apo me pushtetin vendor, me drejtorinë e policisë? Me një si informojtjen e drejta pra, të miturve? Në qofë se gjithë shka është më regull, a jeni angazhuar ju që ti mundësoni të të mjerë materiale, po, një mjerë video? Po, ala e digjove pyetjen. Po, e digjove. Dhe në qofë se ka qënë problematik, qëfar masë është keni marrë? Kusht ka qënë për pjekje tuaja që dialit të jetë rehat në Ta për tu angazhua, nga të pikje ne hala, po? papi e mamaja, e vlaj, kemi angazhua shumë. Ne kemi lanë të mjetë tanë bazdore, po? për të të suar të shtira të kushtet, dhe jemi për pikur që ata të mjetë të ndihen mirë e të ndihen rehat, u kemi për... Po që farë keni bërë, pra se kjo është në, në, në mënyrë teorike, praktike që farë keni bërë? E keni quar në një kurs, keni kërkuar në dim, sepse është një adoleshent problematik, Po, u kemi bërë shtëpin, a i nuk ka qënë par adolescent problematik, a i të pikë të të rezit që ka i nga shpia, o bërë të rezit. A i thotë kanë tjetur dhe herë të tjera, jashtë dhe pohuat edhe ju zonjë. Qëfar keni bërë pra? Nuk shkoni në polici për të denoncuar, nuk shkoni në mbrojtjen e të drejtave të në njësi, në mbrojtjeve të drejtave të fëmive, nuk kërkoni asistencë psikologike. Zonja, ajo është detyra e gjdo familjari, e gjdo prindi, që duhet të kujdesë, të është detyrë. Themi për te i kësaj detyre. Zonja, nuk jam këtu përgjukuar nënë, në? Zonja, unë jam këtu, nuk e di se ku duhet të qëjmë të 17 vjeqarë. Ka që më duhet, a i në shpi nuk të hetë. Zonja, nuk ndjejt rehat me vlajnë të ajti, unë e di që jeton në një tjetër fshatë dhe ke bërë shumë për vajzën e kësaj zonja. Dhe për këtë të të përullem, por përsa i përket mardoni se vlajt tuaj me djemë të ti, ju jetoni largë dhe nuk jeni në të përdiqmet. Gjithë e si, dëgjoj opinionisën se qëfar ka për të thonë. Jërsa? Unë një kilometrë largë jam, dy kilometrë largë. Po, dy kilometrë largë, po nuk je përdit atyën. Ti nuk e disë se si në vlaj juaj. Po, pra zonjë, po duhet ta kështë të mbështetur emocionalisht, pra. Duhet ishte kujdesur një psikologe për këtë një pin tuaj ka shumë problematik sa ti thua. A një djali është dhe që i kokë fort, nuk si që, nuk si që. Po mi pra për këto, me që është kokë fort, për ta bërë pak më të bindur djalin, atër ju duhet kishtë marë masa, masa të cilat nuk i keni marë, të digjojmë opinionistën, njërë sa.
un përshikoj që gjëndemi për balë një drame familjare e cila është shumë më rëndë se sa edhe zhduke i në si përfaqe. Qështë e është që nuk është e nevojshme të mërë trofeu se kush prindë ërsien më mirë apo më keqë, sepse si zhduket nga raportet, prinderimi nuk ka që një mirë në të dy rastet, pra nga se cili për e këture prinderve. Dhe fakti që është një fmi e 17 vjeqar i ndodhur në kushtet të traumati, është në një traum, kjo fmi ndodhet në traum, aktualisht e dalot që nga mënyra se si flet, mënyra se si përgjigjet, pra është një një fmi i lënduar i cili ka nevoj për përkujdesje, këshu që ajo që ka më shumë rëndësin në këtë moment është që të gjendet një zgjidhi dhe jo akuza dhe kunder akuza fakti që gjërat kanë arritur deri në këtë situatë do të thotë që nuk kanë shkuar mirë dhe me dhe normalisht që ka pa kënajsi me disë dy palve këshu që unë besoj se për te i faktit, do me të nuk dua asë gjykoj njëri se cili sa e do prindi veta të fmi nuk e duam asë njëri prej në eshtu, këshu që duhet kuptojmë rëthanat e tyre dhe për besoj që duhet të patjetër që... Unë dua të bëjmë një analizë, Irsa Bashkë, një adolishend 17 vjeqarë si që është djali, por edhe gjithë bashkë moshatarët e ti, në qopë se është në një familje që prindi është ka që kujdesun si që pretendon hala, që janë bërë të gjitha kushtet, që babaj herë pasere dhe këshilon, që janë vetëm në shpi me shkuj, që duhet kujdeset edhe për familjen, duhet dali edhe me lopën, se kjo është jeta në fshat, dhe ka mos bindje në rezistencen e djalit. Kjo është mënyra se si duhet cilë minje me adolescentët, pra jo një mënyrë mirë kuptuese, por një mënyrë urdëruese, me sa kuptova unë, pa mërësi se hala kërkon të shpëton të të vlajnë, duke hedhur topin anën tjetër, që zonja është fajtore që në këto 10 vite, një mdjet vite nuk ka komunikuar me djalin, kjo nuk diskutohet, por hala të që ndryshimi i adolescentit ka ardhur me njërë në bazdatës tre qëshorë, për para disa javësh. E visë është diçka, në japonisht fjalla familje dhe fjalla qilim është e njëjta, për arsyen në mënyrë metaforike, që do të thotë se ashtu si që janë njëjet e një qilimit të lidhur me së tyre, ashtu duhet jetë dhe një familje. Në këtë rast, ne nuk kemi një lidhjet një familje, pra ne kemi një familje e cila jo vetëm është shkëputur nga mardonit me njëra tjetërën, por që ndodhe në një konflikt me së tyre, kësh Në rastin konkret, mua më intereson vetëm djali, vetëm 17 vjeqarë. Shpanë nuk ka funksionuar në prinderim, duke për jashtuar zonjë, në? E para një mentalitet që ne kemi si shoqëri, që prindi është a ishtë që të ka bërë kokën, edhe për këta arsye të duhet i bindesh dhe të ullë shkokën. Dhe në këtë mënyrë prinderimi, a i është ndjerë ndoshta është ndjerë i frustruar, është ndjerë jo mirë, pra prind nuk është vetëm aji që të lindë, por aji që të jep një edukat dhe të rritë dhe të bënd ty të jesh përgjegjës për veprimet e tua një dit, pra që të jesh i lirë të vendosësh për vetën të ndë në një moment. Në qësë 17 vjeqarë i është, a është problematik, dhe është problematik, dhe babaj nuk ka bërë denoncim, sepse i ka ditur paka shumë se ku gjëndet i biri, por që nuk është pyrë për të gjithë është shpi. Absolutisht nuk është në një cepë të lagjes dhe ka qëndruar atje i ashtë për tre dit. Edhe kjo është të gabuar. Nisur me instanca të caktuar, babaj duhet të bashkëpunon të shumë gusht, nëse ka një fmi që është problematik, nëse nuk e dëgjon, nëse fmia nuk i bindet, pavarësish se babaj mund tjetë shumë komunikues dhe shumë për ullës për të gjetur gjuhën e komunikimit me fmien, atëherë naturisht që babaj duhet të bashkëpunoj me nuk e di me institucionet arsimore, me mësuesën kujtë me psikologun e shkollës, pra të gjendet një mënyrë komunikimi e tjilë që të jepet hapsirë dhe mundësi ati të riu për të kuptuar sepse posilët në këtë mënyrë, pikërisht me këtë loj sjelje, pëse nuk është në atë pritëshmërine e babajt që pretendon që e ka rritur? Kemi rreth një ore, një zëtë tre minuta në transmitim të drejt për drejt dhe nuk kam një reagim institucional që televizioni njës 24 është edhe televizioni mëj madhë informativë në vënd merë masat e dura edhe pse bashkia Libra është ditë me antë një mesajë sepse nuk na e ka hapur numërin e telefonin, edhe pse shërbimi social ti e di shumë mirë që në orët e para të mëgjezit është informuar dhe kërkon shkrez dyrtare nga njësia për mbrojtjen e drejta vetë fëmive nuk ka raguar as një institucion përveç zëvëndës ministrës së brëndshme zonjës Rovena Voda që në mënyrë shumë urgente, në përmjet një telefoni që gazetarja Anila Hkmata i ka bërë zonjës Voda dhe dua 
ata ta falenderoj publikisht, po na bën në lidhje me agjensin në mbrojtje të fëmive dhe të gjemë këto rrugët e përbashkë. Nuk kam reagim. Keni gjithë të ndoshta personin më, më të dur dhe më mirë kuptuas për të bërë reagimin, kështu që unë jam e sigurt që do, do e ndjeki edhe do japë një zgjidhje shumë pozitive. Do me thënë, në është pak e vështirë nga pjesa institucionale, unë arrita kuptoj dhe vetë që ndodhë një lojë burokracie që ka nevoj të ndiqen disa halë, ka ndërkoj që ne jemi në kushtet e një emergjence dhe djali duhet që sa më shpejt që të, të gjendet një zgjidhje për, për pak të deri sa të, të kryojnë kushtet që djalit vendosi me, me këtë të shkoj ose deri sa të okay. njëtë sërish ku djesë arja nënës. Kështu që besoj se shumë shpejt atër do, do gjendet një zgjidhje dhe fali misioni tuaj do, do arjet që të pak të të qojmë në ullit e dur një, një të ri sepse e, është e nevojshme shumë që të meren, të meren masa dhe këti djali nëse është vërdet problematikë si që pretendon hala e ti, familjarët e ti, e, të mund të jepet një përkujdes e, i shtuar. Në Atere, në edhe një erë ka bërë efektin e vetë, zonja Rovena Voda, zëvëndës Ministri e Brëndshme, me një erë në fund të këti emisioni ka reaguar dua ta falenderoj dhe më ka lidhur me agjensin në mbrojtit të fëmive dhe me drejtorishën e kësa agjensie me zonjën Alma Tandili. Zonjën Alma, përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, dhisi. Falemderit shumë për gadishmërin tuaj e kam në rrugë të madhe këtë 17 vjeqarë dhe do doja të asiguroja. Shumë falemderit për gjithë gjith gadishmërin dhe ofrimin e bështetjes me një hershme. Unë tani që po që po ju marrë jam në një takim dhëm kohë uh, për të rritë për një shumë se të për mbrojtje e smive, okay. por për njëtë nko, absolutisht, uh, ne kemi si procedur ligjore, uh, në moment si më të rëgoni në cilë zonë i përket 24, për cilë të njësë të okay. Ne jemi, ne jemi në lagje në Alidemi i shuzin auto traktorve tiran, do të prisim bashk me stafin këtu në, në ambjente tona. Po, falem derit. Atere, atere, ne do një oftojmë me një herë, atere së një sekund, të ka një procedur. Po. Ne do një oftojmë, bravo, ne do një oftojmë një si administrative që është pranë strukturë e pozitës të smive, po më thotë që shpërështë në pozitës të smive, okay. që bjezje një herë që është pranë zonës më të afer, që është që bje që tjetë një stia nëmër një, kushe ka pëzim traktori? Po, një shi, po. Një, po, bëjmë, bëtaj, jëftëm dhe komisariatin më të afer, për të bërë një kazim, pra pëse smia është në këto kushte, po. pra du të bërë një deklaratë, Po. Që me njëherë pasaj bërë procedimin për mëna gjymë e rati për të amarat e nëmbrojtit me njëherë shme për të ofruar asistent edhe për të njësë pasaj procedimin më të e të se gjithë gjithë duhet bëjt me një protokoll dhe si pas ligjet Falem derit Në kemi për mbrojtin e shmive Përveç si lajmi të mirë që e kemi gjithë këto 17 vjeqar më vjen edhe lajmi mirë që më do meret në mbrojtin e shtetërore Falem derit A tjetër që neve duhet të izbatojmë ligjin se pëse vëtë më ashtu në më të mbrojnë për mjët. Falem derit, zonja Alma, falem derit, falem derit edhe zëvëndës Ministri e Bunqme, zonja Rovena Voda, falem derit të gjitha tyre që kam dhe ndima të drejt për drejta në numërin tim. Falem derit ju përshëndes, pun të mbarë, pun të mërë. Dhe ju lutem, ju lutem, ligjë i parashikon, edhe ju e dini që të miturit të, të lutem bani në mbrojtje, por dhe në mënyrë anonimate. Anonimate të plot jemi, për këtë ja u kemi siguruar. Falem derit. Falem derit që ne të, të kryon një kultur të re, më në fund për mbrojtje në smive edhe uh, kur e medi absolutisht uh, bëjnë një verifikim të tjilë. Të Falem derit, zonja Alma. Po, falem derit, e mbyllim të knaqur këtë emision edhe emisionin tonë. Falem derit, falem derit Alma punë të mbarë, e kemi gjithur këtë 17 vjeqari cili është denoncuar në këtë studio nga nëna e ti e cila jeton në Gjermani për i të ditës ishe larguar nga shtëpia. Ja kemi siel në kore rekord 17 vjeqari në këtë studio dhe për hertë parë kanë folur në basë shumë vitesh, pas pak do shikohen edhe në kamera së bashku fizikisht për ta parë, sepse e ka marë malit e ke fundit, kemi pasur halën, kemi pasur dhe po e mbyllim e këtë lajmë të mrekullu e shëm që do meret në mbrojti shtetërore 17 vjeqari. Atër zonjë, besoj se ja kemi arritur qëllimin, kemi gjetur dialin dhe i kemi dhe mbrojti ati në korë rekord. Falem derit. Në falem derit në kasi. Dori lidhe me pas pak që ta shikosh dialin se të ka marmalli, janë ka gjvite pa e par. Falem derit dhe të përshëndes. Falem derit edhe 17 vjeqari, dialit, falem derit zemër që të kisha në këtë transmitim të drejt për drejt. Falem derit. Do rikëthemi pas pak së bashku, do flasim dhe do komunikojmë dhe risa të dorzojmë në duartë të sigurta. Falem derit avokatit, falem derit edhe irsës, opinionistës tonë, falem derit dhe gjitha tyre që nga kanë digu në transmitim të drejt për drejt në televizionin News 24, por kemi qënë edhe në live stream Balkan Web, një kosisht edhe në Radio News 24. Gjodit du falenderojnë nga zemrat të gjitha ta që më ndjekin në rritet sociale, emisioni me zemr
na gjeni në rritet sociale, në Facebook dhe në Instagram. Jep një mendimet dhe opinionet tua në lidhje me temën e ditës, një kosisht gjeni të gjitha mënyra tona të kontaktit për të bërë denoncime tuaja, për të bërë pjesë e studios e misionit tonë. Zhëllit do falenderu nga zemra, agjensin e lajme dhe Balkan Web, gazeta shqiptare online dhe print, panorama online për pasurimin që i bëjnë këti emisioni dit pas ditet. Të gjithi ju që nuk në ndisht një dot në këtë fash orari, ke një tjetër opcion, atë në kanalin tonë zyrtarë në YouTube, News 24 Albania, klikoni të ke emisioni me zemrëta, për dhe aty gjeni të përdicuar zhëpuntat të këti emisioni. Më bashkëndaj me këtu mërë këtë lajmë të mrekulueshëm për mbrojtjën e 17 vjeqari dhe përgjetjen e ti. Bashkë takoj Ministrë në mes dit me një tjetër realitet qitar, me një tjetër histori njërzore. Deri atër më rutakofshe.